Ciao everyone! Welcome to my channel, Anna's Passion! Guys, mag-shoutout ako today. And first time ko ito gagawin. Shoutout kay Rudel NR na nagbigay sa akin ng idea gawin ng video na ito. Kasi nanghingi po siya sa akin ng payo kung ano yung marirecommend ko sa pag-refrigerate or pag-freeze ng fresh dough or um, pizza crust. Kaya, ito na ang sagot sa iyong katanungan. Sana mapanood mo ito. And thank you so much sa iyong comment. I really appreciate it. Kaya guys, kung may mga questions kayo, request or suggestions, isulat nyo lang sa baba at buong puso ko po yung binabasa at sinasagot. So, magsimula na tayo. Ito lang yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng ating dough. Very basic. 500 grams ng flour. Ang gamit ko ay double zero pero pwede kayong gumamit ng bread or all-purpose flour. 275 ml ng warm water. Make sure na warm water ang gamit. 50 grams ng olive oil. 10 grams ng salt. 7 grams ng instant dry yeast. Pero kung ang gamit nyo ay active dry yeast or fresh, nilagay ko ang conversion sa baba. At syempre, 1 teaspoon ng sugar. Yan. Sisimula na natin. Syempre, as always, hindi tayo gagamit ng mixer, dough mixer, mixing bowl at spatula lang ang gamit natin. At katulad sa ginagawa ko sa aking mga previous video, kung nanonood kayo, Half lang muna ng flour ang ilalagay natin sa ating bowl. Para mamix ito ng maayos at sigurado tayong na-absorb sa ating tubig. Oops! Ito pala muna. Hindi ko ba nabubuksan? Oops! Wait lang. Yan. Instant dry yeast ang gamit natin, kaya direct ito sa dry ingredients. Then, ang ating sugar. Mix lang natin. Warm water. Then, olive oil. Yan. Mix, mix, mix. Yan. Pag na-mix na to ng maayos, ganyan, parang creamy na siya. Ang favorite script ko. <laughs> Gradually natin i-add ang ating remaining flour. Why gradually? Gradually kasi para masigurado tayong nag-aabsorb ito ng mabuti. Napaka-importante niyan. Special ang araw ngayon, napansin ko. Kasi first time kong mag-shout out and then first time ko rin mag-live, kind of live, nung walang mga mga recording na nagaganap. ba? <laughs> At this point, i-add na natin ang salt. Ina-add dito last kasi para hindi siya titikit sa ating yeast. Pag nag-form ng inyong dough, pwede na natin itong i-continuous na masa, imasa sa ating work sur working surface or sa ating wooden board. Siyempre, magtitira ako ng onte na para gamitin kong pang sprinkle sa ating dough, sa ating wooden board, I mean. Yan. 
masamahin lang natin yan. And start na natin inid. Kaya ng kadala, madalas kong sinasabi, huwag niyong panggigigilan yung dough ninyo. Kasi, in base na ma-develop yung gluten, masisira yung gluten structure. Um, mild lang. Lagyan nyo ng with love and passion ang pagmamasa. Hindi naman talaga siya nakakangawit. Pag ganito lang yung ginagawa nyo. I show to you guys how to do it in a proper way. Wait. Ayan. Push. Then roll. Push. And pull. Or stretch. Then roll. So, ganyan lang. Then, continuous lang ang pagmasa for about 8 to 10 minutes. Hanggang sa maging smooth, elastic, and soft na ang inyong dough. Ito yung pinaka-favorite part ko. Yung nagmamasa ng dough. Pag dumilikit na ang inyong dough sa at inyong wooden surface or kung ano man meron kayo, <laughs> maglalagay lang kayo ng harina dito. Para ismooth yung pagmasa ninyo or pag ninid ninyo. Yan. Pwede kayong kumanta habang magmasa habang magnagmamasa para hindi kayo naiinig. Or pwede kayong mag sound trip. Yan. Or makipag-chika-chika para tuloy-tuloy lang yung kamay ninyo. Diba? Napaka-easy lang. Ganyan. Okay. Chissy. Smooth, elastic, and soft na ang final dough. After 10 minutes. So, ilalagay natin ito sa ating bowl. Hindi ko na nilinis. Para walang masyadong hugasan. Yan. Hanigyan natin ng unting oil ang ating bowl na paglalagyan ng dough. Unti lang ha. Yan. Then, e eh, rest natin ito ng 15 minutes. 15 to 20 minutes. Ito yung tinatawag na first fermentation. Then, tatakpan natin. Pwede rin kayong gumamit ng plastic wrap sa pagtatagay. Pagtakip. Yan. After 15 minutes ng first stress, ready na itong ikat. Ito transfer lang natin ito sa ating wooden board or working surface. soft, right? Ito yung result ng proper navy. Makikita nyo yung dough ninyo is super soft, eh, elastic, and smooth. Stretch lang natin ito, then ikakat natin ang ating dough into four pieces. And sa kada balls na gagawin natin, makakagawa tayo at least 22 to 24 centimeters ng pizza. Pantayin lang natin. Look, guys. It's a beautiful dough. Then, bibilugin natin siya. Sa pagbilog, ang movement ay ganito. Ilalapad nyo lang yung kamay nyo ganyan. Then, roll it. 
Roll, roll, roll. Hanggang sa maging smooth na ang surface ng inyong ball. Diba? Iipit nyo lang yan sa gilid. Diba? Yeah, set aside. Then, next. If we fold natin, then... Paikutin. Hindi pantay-pantay yung laki niya. Carry lang yan. Carry bells lang yan. <laughs> yan. Lagi akong may stock nito sa aking freezer. Kasi, pagkagaling ko sa work, ano, pinatawagan ko lang yung bago ako umuwi ng bahay, dito sa bahay, Tumatawag lang ako sa aking husband din sinasabi ko, iperheat na yung oven para pag uwi ko, i-unload ko na lang siya sa freezer. Then, ilalagay ko siya sa preheated oven. ba diba? And in just 10 minutes, ready na ang aking pizza. Ang aming lunch. ba diba? Kaya, guys, i-try nyo to. For sure, hindi lang to perfect pang business, siyempre. Para rin to sa mga busy moms out there. Tapos na ang ating four balls ng dough. Yan. Then, maglalagay tayo ng ating flour sa ating wooden board dahil ito na yung magaganap na two hours fermentation of rest. Ako, ang favorite na nilalagay ko dito sa aking board para hindi dumikit ang dough ay breadcrumbs. Ayan. Ayan. Maglalagay ako ng breadcrumbs dito dahil effective ito na para hindi dumikit since matagal-tagal lang 2 hours, diba guys? Ayan. Ayan. Mm -hmm. Pero sa ibaba, huwag nilalagay ng breadcrumbs sa ilalim lang. Pero, pwede kayong gumamit ng normal flour. Ayan. Ayan. And then, syempre, maglalagay ako ng harina sa ibabaw ng ating bowls para hindi siya didikit sa ating um, kitchen towel. Then, ang gamit ko, ang favorite na ginagamit ko ay kitchen towels instead ng plastic wrap. Kasi karamihan, pag kadalasan, pag plastic wrap yung nilalagay ko, dumidikit siya after 2 hours. So, ang ginagawa ko para hindi ito dumikit, binabasa ko ng bahagya ang aking kitchen towels. Okay. Then, another kitchen towel para siguradong walang air na nagaganap or pumapasok sa loob ng inyong inyong loob ng dough ng dough, I mean. Then, let it rest for 2 hours. Ayan, 2 hours na ang nakakalipas. Ready na tayo stretch ang ating pizza. Ang dough, I mean. Then, nag-prepare na ako dito ng sauce. Naglagay lang ako ng tomato and oregano. No, sa sauce natin, pure tomato sauce and oregano, I mean. Then, mozzarella cheese. And pepperoni. Then, olive oil. Salt. Simplihan lang natin, guys, ha? So, ito na ang kalalabasan ng inyong dough. Ta-da! 
By the way, yung fabric pala na nilagay ko sa ibabaw, pinalitan ko. Ito yung first. Kasi masyado siyang mabigat. Kaya make sure na yung mag, kung gagamit kayo ng kitchen towels, yung light na fabric lang. Or kung, wal, kung wala naman, pwede kayong gumamit ng plastic wrap or ilagay sa container na may takip. Yan. So, yan. Ano unang gagawin natin ay transfer ito sa ating baking pan para makapag-need na tayo. Or, I know, need. Ma-stretch, I mean, natin ang pasta. Nalagyan natin ng harina si bakaw. Then, more harina here. Ita transfer natin ang dough. Just simply transfer it here. ay apat na pamamaraan sa paggawa ng frozen pizza. Yung first, partial break ang crust para lalagyan ng toppings. Then, yung pangalawa ay pizza crust lang. Then, ilalagay sa freeze. Yung pangatlo ay fresh flattened dough na lalagyan ng toppings. And yung pangapat ay fresh flattened dough lang without toppings. So, itong una ay fresh flattened dough with toppings. Yan. Diba? Ang komplikado. Gusto <laughs> ko kasi kayong bigyan ng maraming ano, options. So, bahala na kayo kung ano yung mas convenient sa inyo. Yan. Sa so, pag-stretch uh, pag ng pizza, ganito lang. Ilagay natin yung, patong natin yung ating mga kamay. Ganyan. Push niyo yung air palabas, papuntang edge. Then, push pa. Mga tatlong beses natin ito gagawin. Papuntang edge para magkaroon ng magandang edge yung pizza. So, depende na sa inyo kung gusto niyo lagyan ito ng, ng thick or thin na edge. Ayan. Hindi lang pala tatlo. Mga lima. Ayan. Makikita niyo yung edge nag-form na. Then, the trust, or i, ang tawag dito, um, ipagsasalit-salit lang natin ito sa ating mga palat hanggang sa lumapat. Lumalapat siya talaga, tingnan mo, o. Oh. Diba? Ayan. Ayan. And then, another way sa pag-stretch pag nito is yung ganito. Ilalagay natin sa ating Ilalagay pala tayo ng parchment paper Nakasukat ng ilalagay okay. olive oil or extra virgin olive oil. 
Ayan. Mozzarella cheese. Tayo mga Pinoy, gusto nung gusto natin yung ma-cheese. Kaya, nadamihan ko. Spicy to guys. Super spicy. Kailangan natin gumamit ng cardboard. Ito yung gagamitin ko. Ito yung ginagamit ko sa cakes. Pwede yung yung gumamit, gumawa ng sarili nyo or gumupit ng karton, di ba? Be creative. Or ito, ito rin yung ginagamit ko sa cake. Yan. So kahit anong may available kayo sa bahay, pwede pwede. And to transfer ko lang siya dito, Mukha siyang maliit. Oops. Ibangin natin. Oops. Oops. Yan, ha? Then, freezer plastic. Yung strong plastic, ha? Or yung mga ziplock. Yan. Ziplock ko yun. Yan. Ako, Binili ko siya sa Ikea. Dahan-dahan. Slowly but surely. Then, isilog natin ng maayos para hindi makapasok ang hangin. Hangin sa ibang freezer. So, yan na. Ready na itong ilagay sa freezer. Di ba ang mix lang? Yan. Ilalagay ko siya sa freezer. Opla. <laughs> And second, fresh flattened dough then, but hindi natin lalagyan ng toppings. Ayan, ito na ang ating pangatlo at pang-apat. Ito yung my par baking technique, yung partial bake ang crust. Then, ilalagyan natin sa ating baking pan. Nalalagyan ng oil. Unti lang, ha? Spread natin. Para hindi dumikit ang inyong pizza or crust. Ibibake natin ito sa preheated oven, 250 degrees Celsius or 500 degrees Fahrenheit for 3 minutes. Lumobo na siya. <laughs> Ito yung partially baked ang crust. Then, nalagyan natin ng toppings. Ang isa naman ay partially baked ang crust without toppings. So, hindi ko na ipapakita. 
Gusto na lang papakita ko sa inyo, ha? Tapos pala nilagyan ko rin siya ng ano, parchment paper. Nakalimit pa po lagi yan. But anyway, yan na yan. Yan. Yan And guys, nandito na tayo sa final part ng ating video. Magbe-bake na natin ang ating frozen pizza. Uunahin natin yung may toppings na fresh and pre-baked yung crust. Ibe-bake ito sa preheated oven, 220 degrees Celsius or 420 degrees Fahrenheit. Itong fresh is for 10 to 15 minutes. And ito namang pre-bake yung crust is 8 to 10 minutes or until the crust is um, brown. And yung cheese, golden brown and bubbly. Hiligay natin siya dito. Actually, 12 minutes ko lang to binake. Ayan, brown na siya. Siguro gawin yung 10 minutes para slight lang yung pagka-brown niya. So, next ang ating... Wait. Binalik ko sa freezer yung isa. Ayan na. Same pa rin. Ito for 8 to 10 minutes. Okay. Habang naghihintay tayo sa ating um, second pizza, e eh, defrost muna natin ang ating fresh um, dough. E defrost natin ito for 5 to 10 minutes before lagyan ng toppings. Ang ilalagay ko lang ay, gagawin ko lang pala ay white pizza para dito sa ating um, crust and dough. Mozzarella, then oil, Lalag nalalagyan ko ng garlic powder, and parmesan cheese. So, dito na tayo. Set aside lang natin yung naluto na. And ito na ang ating fresh and um, pre-baked crust. Lalagyan na natin siya ng toppings. So, Hindi talaga ganito yung white pizza. Ito lang yung aking, ano, sariling style, baga. Yan. Ipapahid lang natin ito sa ibabaw. Nilagyan ko na maraming garlic powder because I love garlic. <laughs> Yan. And then sa isa rin. More, more, more. Para hindi siya mag-dry. Mozzarella. Ang advantage nitong frozen crust lang or frozen dough lang without toppings, pwede kang maglagay whatever toppings you want. Especially pwedeng pwede yung pag gusto mong lagyan ng vegetables like bell peppers, yan. Dito kasing sa may toppings na avoid yung paglagay ng, ng vegetables kasi pag binake yan, magiging messy yung pizza ninyo dahil magtutubig yung frozen veggies. Okay. 
umpisa natin. Masyado nang extended tong video na to, 'di ba? Kaya <laughs> Tiyaga tiyaga anyo panoorin at sigurado kung masasatisfy kayo. Unahin natin itong ah. <laughs> Unahin natin itong fresh dough. Ibibake ko to sa same temperature na 220 degrees Celsius or 420 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes. Or until maging, of course, brown na yung crust and maging golden brown na yung cheese and bubbly. Last but not the least, <laughs> itong ating pre-baked crust. Ibibake ito for 8 to 10 minutes. Ayan guys, finally natapos na rin ang ating frozen pizza. Na-bake na natin ito lahat. And this, uh, yung frozen pizza nyo will stay good inside your freezer for up to 2 to 3 months. But make sure na ilalagay nyo siya sa strong or thick plastic or pwede nyo rin doblehin para or ma to avoid freezer burn. Yan. So ngayon, tiki man time na. Before to end this video, gusto kong ipakita sa inyo isa-isa yung result ng ating frozen pizza. Unahin natin sa here. Atada. Look. So soft. Very, very soft. Yung nag-undergo sa, nag -undergo sa par baking technique or partially baked up crust. Hmm? Wow. Look. So perfect. This one is more crispy. You hear that? <laughs> Sana na marinig nyo. Yum. Yum. And here, ang ating white pizza. Ibang ah, ang takaw ko. <laughs> no, gusto ko lang ipakita sa inyo. Na perfect talaga to. Ah. Perfect to pang business, di ba? Ito yung fresh um, flattened dough without toppings. Mm -hmm. Delicioso. Ito lang yung kalu ito yung kaluluto lang. Mm. Honestly, mas preferred ko tong ano, partially baked yung crust kaysa sa fresh. Mas soft siya and crunchy.
And guys, thanks for watching. Nag-enjoy ako dito sa aking long video. Don't forget to subscribe and give this video a big thumbs up. And please turn on the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking new videos. Ciao tutti!